能养大的小公主啊，还是怎样的？嘴尖就是欠揍，有问题啊？反正都是罚，你当时怎么没多给他一巴掌啊？你就别搁这煽风点火了，这事儿不能乱来。你没见外面怎么带节奏的呀？我就是因为看见了，所以我才说没多抽他一巴掌，算是亏了。切，这天底下女人还不能这才女人了？那这些人岂不是都要上天啊？跟这些人讲什么素质？我真的是看不惯这些女粉，成天提一些无理的要求。以为自己花了钱就可以为所欲为吗？其实吧，怎么，你还嫌你的女粉追的不够凶啊？没有没有。我说木兰，你这气若游丝，仿佛被禁赛一辈子的沮丧之态，是怎么了？我们队长气的不行。他气什么呀？上次他还苦口婆心劝我要好好做人，不要自己带节奏。这才没多久，我就被禁赛了。那是挺作死的。我要是你们队长，我估计也被气得够呛。不过你怎么不解释啊？你就这样闷着头被骂？啊？不是我不解释，是我现在解释什么都像在狡辩，并没有什么用。而且是陆夫人，陆夫人，陆思成他妈，我能说什么？我敢说什么？哎，你们看，你们看，这么快就上枪头了？啊？童瑶，嗯，你的职业生涯真是跌宕起伏。闭嘴！你们俱乐部公关怎么说？就让你这么挂着？能怎么说？道歉就要有道歉的样子，挂墙头不是基本操作吗？哎，你们看这个，这还有个视频，所谓真相。咋回事？别告诉我，我们童瑶是因为拒绝公主抱这个互动环节，惹毛了不知道想往谁怀里钻的收割，才被扣工资的。这玩什么？你有救了！蔡同学说能帮你。慢点的视频是谁发的？什么视频啊？不说啊，我那天没来。我拉着你呢，我的姐，哪有时间操那种细节的心啊？是哪个工作人员吧？节奏大师啊！翻手为云，覆手为雨，顷刻就将舆论掌握在自己的鼓掌之间，厉害！欢迎来到我的世界。不管是谁发的，反正这位大哥，你是我的恩人。还有那天的事情。给大家添麻烦了，对不起啊！你别说这种话呀！别别别，我折寿。谁是恩人啊？谁啊？站出来呗！说不定咱们中单小姐姐啊，一个激动就嫁了。我就说，这么高瞻远瞩、运筹帷幄、决胜于千里之外的，一定是。是钱的。训练，明天还有比赛。还生气、啊？谁呀、啊？各位，你管好你自己。你好，我刚点了份砂锅粥，打包好了吗？马上就好，先生。谢谢。哎，失调静音了吗？怎么只有粉丝在自嗨，小姐姐不说话？看来是真的学乖了，认认真真的练习。可不是嘛，要是以前，哪能这么安静如鸡啊？先生，您的粥好了。谢谢。我先回去了，大家吃完了一起回去吧。粥凉了会腥，你们吃吧。大妈，嗯，刚刚成哥那波操作，你看懂了吗？这怎么看不懂呢？整个不就是没吃饱吗？为什么打人啊？为什么打人啊？打了人的职业选手居然还来直播不知道你们这些女粉有什么叫好的
，这 Smiley 打人就是打人了呀，维护队友又怎么了？这些选手年薪几十上百万，做个互动游戏能委屈死他们呀？小不亲又这位一位路人，房管等一下，别封他，让他说话。选手一年年薪几十万上百万，是吃你的了还是花你的了呀？打职业又不是猴子卖艺，身体不舒服还不能叫停了？什么身体不舒服？一群网瘾少年。打几场游戏，轻轻松松赚这么多钱还娇气？轻轻松松赚这么多钱，那你也来啊！赶紧来，马不停蹄的来！现在各大俱乐部青训都还招人呢，谁拦着你了？就做个活动，怎么了？别人都能做。你有心脏病，体育老师叫你去操场跑个一千五百米，你去吗？别人都能跑，就你不能跑。我看小胖他们最后都做了，不也是抱着那一羞够笑的美滋滋？不笑，难道还哭吗？哼哼，真不想。你们 ZJDX 工作人员是干嘛的？让一个队员上去扛，被别人当枪使，还帮人数钱。今天出够了风头，被罚开心不？开心，我贼开心。说真的，我一点儿都不后悔，坚持不让做这个游戏。不合适就是不合适，怎么了？这件事情是我们到现场之后才知道的，临时通知。瑞哥没办法说话，也不怪他。说真的。我唯一后悔的就是，这件事情搞得我队友鸡飞狗跳，俱乐部也鸡飞狗跳，害得大家跟我一起挨骂。对对对，我当时就不应该冲过去，现场那么多人，我当时就应该就。这么快？敬你是条汉子，三三三三三，嘴欠不就是该被打？真的，我当时就应该温和的，好好的跟主办方沟通一下这个情况。对，因为是队伍里面有几个队员手刚做完理疗，确实不能剧烈运动。嗯，和大家好好沟通一下，商量一下解决办法，肯定是可以的。对对对，大家都是文明人嘛。方管，给这个一位路人发一朵小红花吧。我觉得他骂我骂的对，我也觉得我太冲动了。是是是，像个泼妇，真的泼妇。真的很不应该，千不该万不该啊！没有小红花，那算了。谢谢陈哥。主播，你的眼睛都快掉出来，挂人家身上了。看了长期的，这翻脸比翻书还快。你们别说了，陆思成队长已经一整天都没有跟我说过话了，仿佛掉进了寒冰地狱。暂时还没有找到解救自己的办法，仍然是身处地狱之中。哄他？你当他是三岁小孩啊？拿头哄？哄他？是是是，他白狼玩的还不错，千里之外支配的文宝宝瑟瑟发抖。哎，这个人说要去成哥的房间举报我，房管大的呢？干活了？这个人疯了疯了？这种挑拨队友之间和谐关系的，就应该杀一儆百。别说了，傻狍子！五分钟前系统就提示陆思成的号进了你的直播间，你还在那儿得不得不停不下来，你找死啊！以上说的都是开玩笑，我现在要去面壁思过了。下周周一的例会上，我将带着我的万字检讨书发表我最真挚的讲话。嗯，好了，我要去写检讨了，关直播了，再见。烦死了！我会不会就此为契机被陆月谋朝篡位，然后沦落到一辈子在饮水机旁瑟瑟发抖，然后在队伍变成一个小透明？队伍只有在点外卖的时候才会想起我。啊，那谁正好闲着可以点外卖？你的那些队友啊，话多的恨不得跟空气都聊上两句，怎么会冷落你一个人开饮水机的？我看你就是饿的。队长这不是给你带了粥吗？吃饱了就去睡吧。金赛一场，忍忍就过去了。你的首发还是你的首发，队长也不可能一辈子不跟你说话，真的。嗯，你们俱乐部的通告不都已经发了吗？还能有假？我问的不是这个。嗯，你也不想想，如果真的决定要跟一个人冷战一辈子，谁还会担心他是不是饿，还给他带粥喝？如果想把他脑袋摁进下水道里，让他吃翔吃到狗带，好吗？
，明明在意的就是队长大人理不理你，现在拉着全队躺枪。你们恋爱中的少女，都像你这样患得患失、神经兮兮的。哎，小姐姐。哟，小姐姐，想到你要骚，没想到你这么惨，怎么被队长大人赶出来流落街头了？我们刚刚围观了你的翻车现场，一手凉凉送给你。没有好吗？你们吃完宵夜去哪儿了？怎么这么晚才回来？没去哪儿，我们吃完饭就直接回来。对啊。嗯、那成哥他怎么？成哥说呀，他怕粥凉了会腥，但是现在看起来估计怕你会饿死。你说什么？<笑>你再说一遍。你俩还没说话呀？没有。你们两个。一个过于骄傲，一个过于傲娇，打算死磕一辈子，看好你们。难搞哦，难搞哦，难搞啊。嗯